bienvenidos al tercer y creo que el último capítulo de Día de Esther. Espero que disfrutéis de algo. Y esto es el canal Game Over junto a Reptile. Vamos allá. Esto, esto último ha quedado un poco, cho un poco chosta, ¿no? ¿Sabes? Vamos allá, vamos allá. Ah, da igual. Suena como la canción de Stay de Rihanna. Ah, no, ya no. Me hubiese gustado haber conocido a Donnelly en este lugar. Habríamos tenido tantas cosas de las que hablar. ¿Fue él quien pintó estas piedras o fui yo? ¿Quién dejó las ollas en la cabaña del embarcadero? ¿Quién creó el museo bajo el mar? ¿Quién cayó silenciosamente hacia su muerte en las aguas heladas? ¿Quién erigió esta antena dejada de la mano de Dios en primer lugar? Emergió toda esta isla hasta la superficie de mi estómago, obligando a las gaviotas a alzar el vuelo. No sé por qué ya me intuyo que va a pasar, pero prefiero que quedarme callado porque no quiero chafaros. No, no voy a ser el que acierte y os lo haya jodido antes de tiempo. Comenzaremos a crear nuestra propia versión de la costa norte. Garabatearemos en lenguas muertas y diagramas eléctricos. Y los esconderemos para dar que pensar y murmurar a futuros teólogos. Eso es. Enviaremos una carta a Esther Donnelly y le exigiremos su respuesta. Mezclaremos la pintura con cerizas asfalto y el rubor de nuestras infecciones. Pintaremos una luna sobre el cruce de Sanford y luces azules cayendo como estrellas a lo largo del arcén. Dicen que la historia es bonita, es curiosa. Interesante. No está mal, la verdad, es que... Espero ver el final. Tengo unas ansias ya por ver el final. Por ahí no hay nada. Tengo ganas de saber qué cojones pasa al final, o qué se explica al final, o yo qué sé. Algo, 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 algo de información. Algo, por favor. La verdad es que la música es muy buena. Por lo menos esta canción me gusta. No tengo pies. Había diagramas químicos en los pósteres de las paredes de la sala de espera. Parecía apropiado en aquel momento. Abstracciones inanimadas de los procesos que ya habían comenzado a desintegrar tus nervios y tus músculos en la habitación de al lado. Mastiqué diazepam como una vez mastiqué conocimientos para mis exámenes de química. Estoy revisando mis opciones para una vida larga y feliz. Creo que nuestro personaje va a morir inminentemente y... Eso es lo que parece, en verdad. Creo que ha venido aquí para morir. Eso creo, esto creo. Claro, por eso no tenemos piernas. Desde aquí puedo ver mi armada. Reuní todas las cartas que tenía intención de enviarte si hubiese conseguido llegar al continente. Pero que, en su lugar, conservé la parte inferior de mi mochila y las extendí por toda esta playa perdida. Joder. Después... Cogí cada una de ellas y las convertí en barquitos de papel. Qué bonito. Te doblé en varios pliegues y cuando el sol se estaba poniendo, hice zarpar la flota. Dividida en 21 piezas, te entregué al Atlántico y me senté hasta que vi hundirse hasta la última de ellas. Eso, se queda pillado esto, ¿verdad? Ah, vale, vale. Que de esto lado salía un mensaje, pero ya, ya había acabado de hablar. Cuando Paul cayó muerto en la carretera hacia Damasco, le resucitaron golpeándole en el pecho con piedras que recogieron junto a la carretera. Permaneció sin vida 21 minutos. Sin duda alguna, tiempo más que suficiente como para producir un descenso en los niveles de oxígeno de su cerebro y causarle alucinaciones y delirios de trascendencia. Me estoy quedando sin analgésicos. Y el resplandor de la luna es casi cegador. Por eso. Makes me feel and I feel bad. Something in the way you move. I 
aquí, por aquí. Sí, ¿no? Se aparece. He comenzado mi viaje en un barco de papel sin fondo. Volaré hasta la luna en él. He sido doblado a lo largo de un pliegue en el tiempo. Una debilidad en el papel de la vida. Ahora, tú te has acomodado en el extremo opuesto del papel. Puedo ver tus marcas en la tinta que penetra a través de la fibra, la pulpa vegetal. Cuando, cuando nos hundamos y la jaula se desintegre, nos entremezclaremos. Cuando este avioncito de papel abandone el borde del acantilado y talle estelas paralelas de vapor en el aire, nos uniremos. Um, creo que es bastante evidente lo que va a hacer, pero quien no lo sepa voy a, voy a callarme porque por lo visto... Ay, quiero decirlo. No, da igual, no voy a decirlo porque si no os voy a estropear al final. Solo Donnelly hubiese experimentado esto, se habría dado cuenta de que él era su propia costa, al igual que yo soy la mía. Al igual que yo me estoy convirtiendo en esta isla, él se convirtió en su sífilis, refugiándose en las sinapsis ardientes, las piedras, la infección. Joder. Estamos yendo hacia, la, to hacia la, la torre, ¿verdad? Hay luces reflejadas en estas retinas que han pasado demasiado tiempo en los túneles de mi isla sin fondo. Las criaturas del mar han emergido a la superficie, pero ya no hay gaviotas que las lleven de vuelta a sus nidos. Me he convertido en algo estático, abierto y con la mirada fija, un ojo vuelto sobre mí mismo. Me he convertido en una pierna infectada cuyas líneas forman un mapa perfecto de los cruces de la M5. Tomaré la salida situada a mitad de mi muslo y me arrojaré a mi Esther. ¿No? Oye, que no es por nada, pero si estáis escuchando esto, estáis diciendo que se va a lanzar, se va a arrojar a, 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 a su Esther, pero ¿dónde está su Esther? <risa> Soy bastante confuso, ¿verdad? ¿no? Pasada, joder. Está bonito. Oh, bonito, bonito, bonito. Me ha molestado, ¿eh? Muerto. <risa> Morís tan de bien, por favor. No, no. Eh, vamos a seguir. Vamos a ver, sí, sí. O sea, entiendo un poco el inglés, pero entre que no entiendo lo suficiente y, y no se entiende cómo está escrito, pues. Headshot. La gaviota posada sobre un capó gastado, de lado, mientras el sonido de las sirenas cae a media distancia y el metal gime de dolor por nosotros. He pasado toda la noche caminando, pan viejo y huesos de gaviota, el viejo Donnelly en el bar, aferrado a su bebida, la vieja Esther caminando con nuestros hijos, el viejo Paul, como siempre, el viejo Paul se tambalea, tiembla. Apaga sus luces. Solo. Qué lindo. Me da dentro. Es como entre nieve y, y ceniza. Ceniza. O sea, me gil. Oh, hemos llegado a la torre ya. También se ve. Es que no, no me deja de sorprender, este juego realmente es bonito, es, en serio es muy bonito también. Hmm. Esto es una sección para el ranking de... No, no, no hay ranking ni, ni pollas eh, parecidas. Dejaremos estelas de vapor gemelas en el aire, líneas blancas grabadas en estas rocas. Y de Esther, he quemado los acantilados oh, de Damasco. Ya lo estoy moviendo, el me he saciado de ellos. Mi corazón es mi pierna y una línea negra grabada en el papel a lo largo de esta barca sin fondo. Para mí eres como un nido, cuyos huevos sin romper 
como fósiles, se unen, eclosionan y arrojan pequeñas flores negras al aire. De esta infección, esperanza. De esta isla, vuelo. De este dolor, amor. Oh. La verdad es que ya ha dejado de controlar hace nada, un minuto así, he dejado de controlar al personaje. No, por lo visto, no, ha llegado arriba del todo. Sí, no, no. Estoy súper entregado, estoy aquí con la cara, con la boca abierta en plan, oh, no sé, estoy flipando. Ah, tanto, ¿no? Oh, se tiró. Ah, no. Ah, sí, sí. Hostia, sí, sí, se ha tirado, sí. Hostia, qué fuerte se ha tirado. Bueno, pues nada. Aquí es cuando muere. Así que va a tardar en caer, ¿no? Bueno, pues nada, no se ve nada. Está totalmente oscuro. Me... que este es el final pero creo que se queda así como colgado y eh, no a ver, a ver. así que pues nada chicos la verdad es que me ha jodido porque no había nada más después de ese comeback así que bueno hasta aquí el primer juego finalizado de la, del canal espero que os haya gustado a mí me ha encantado compartir esta experiencia con vosotros así que nada hasta el final de la próxima serie. Dadle like, por favor, suscribiros. Y recordad. What?